हेलो गाइज ओलकाम टू जब स्टाडी आज के विषय आलोचना करते चले हलो सीटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा सकले जान परीक्षा से सीटिंग अरेंजमेंट कोश्चन क्योंकि आसे ठीक है आज के एकदम विस्तारित जानब ये भिडियो तुम्हारा सम्पूर्ण भिडियो देखो तुम्हारे संक्रांत जी आई एवं रिजनिंग को समस्या थकबे ना आशा करी ओके तेल चलो शुरू करी प्रथम जो टाइप कत टाइप सीटिंग अरेंजमेंट आसते प्रधान तीन टाइप आसे प्रथम हल की सार्कुलर टाइप जेटा के गोल टेबिल बी ठीक है ए रखम एक गोल टेबिल दिए थको चारिदिक दिए मानस बस थकबे एक ही अपने विपरीत क्या आज है यकम धरण एक प्रब्लेम और एक रेक्टेंगुलर एटार मत ही क्योंकि शेप्ट अन्यकम शेप्ट बर्ग क्षेत्र होते बर्ग क्षेत्र होते आयत क्षेत्र होते को कथा ना ठीक है ए रखम चारिदिक दिए मानस बस थको एक ही अपने विपरीत क्या आज है एम धर एक प्रब्लेम और लास्ट जी प्रब्लेम आज है जो लिनियर मैं एक सरल रैखिक ठीक है धरो एखान ए रकम एक लाइन आज है लाइने पर पर रकम मानुषुल बस आंबा दाड़ी आखान कोश्चन तुलबे एर पर डान दिखे के एर डान दिखे दू जन पड़े के एरम धरण कोश्चनगुल प्रधानत आसे ये तीनटे प्रब्लेम देखते तीनटे प्रब्लेम मध्य सब बस इम्पोर्टेंट जेटा से गोल टेबिल जो बी सार्कुलर टाइप ठीक है यहां बसि कोश्चन तुले देखान परीक्षा से जो एक समस्या दे समस्या भेतरे मिनिमाम पाँचखाना कोश्चन तुले दे मिनिमाम पाँचा देवे ठीक है तेल सब चाहे गुरुतपूर्ण को सार्कुलर का ठीक है ये हलो टाइप ए प्रत्येक विस्तारित आलोचना करब ओके गाइज सब गुरुतपूर्ण जो है तुम्हारे जे रखा प्रयोजन देखो ये जो ना जी सार्कुलर क्षेत्र में रेक्टेंगुलर क्षेत्र में तेल एम धरण प्रब्लेम सल्व करते पर देखो मैं एखे दो सार्केल इंगे मन करो एखे एक बस आ नामे एक व्यक्ति बस आ जे सेंटर दिखे मुख कर तक मैं से भर दिखे एखे बस आज है भेतर दिखे मुख कर तक हलो सेंटर ठीक है केंद्र ये ओके केंद्र दिखे मुख कर से तक आ यार एर डान दिक्कत है डान दिक बिक बेपारे बसिभाग सबा कन्फ्यूज हो जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दीची देखो ए नाम एक व्यक्ति केंद्र दिखे मुख कर तक तरह डान दिक्कत है तरह डान दिक है कोटा कि क्लक क्लक वाइज और यहाँ हलो एंटी क्लक वाइज एंटी क्लक वाइज घड़ी एदी के घरे तो घड़ी दिखे घरे क्लक वाइज हलो और जो घड़ी एंटी क्लक वाइज घरे दिखे घरे एंटी क्लक वाइज हलो तेल्टा व्यक्ति जो केंद्र दिखे मुख कर थे तेल क्लक वाइज जो है से दिक्कत हो जाए बा दिक और जो एंटी क्लक वाइज से डान दिक ओके ये जिसटा मैं रखबे को व्यक्ति जो केंद्र दिखे मुख कर तक तक क्लक वाइजा हो जाए कि बा दिक और एंटी क्लक वाइजा हो जाए डान दिक ठीक है प्रब्लेम जो उल्टो दे एक ही रकम धारा एखे केंद्र को व्यक्ति एबार केंद्र दिखे मुख कर ने बर दिखे मुख कर मन कर ये मुख कर तक ठीक है को व्यक्ति यही दिखे मुख कर तक से क्षेत्र तरह डान दिक बा दिक खाएट करते बुझी जो केंद्र दिख मुख करते तक क्लक वाइज तो हो जाए बाटी क्लक वाइज तो हो जाए डान दिक और जो बैर दिखे मुख कर तक क्लक वाइज तो हो जाए डान दिक डान दिक बोझान चेस्ट कर मन कर उत्तर दिखे मुख कर तक डान दिक्कता डान दिका हो जाए डान दिक बा दिक ओके एबारे उल्टो है एखे ए व्यक्ति बस आ दक्षिण दिखे मुख कर तक दक्षिण दिख हमें निजे के दीजिए बोझान जो चेषा करी तेल दक्षिण दिखे तक मैं कैमरार दिखे ठीक है तेल से क्षेत्र में बाधिक को बाधिक ये बाधिक तेल ये हो जाए बाधिक ये बाधिक और ये हो जाए डान दिक ठीक है ये सीम्पल बेसिक जिन दुटो बेसिक जिन मन रखले पर समस्त धरण प्रब्लेम करते हैं ओके बेसिक जिन प्रैक्टिस करी देखी कम प्रब्लेम आखने एक प्रब्लेम देखो लिखे प्रब्लेम पढ़ी ओके एक टेबिल छ जन मानुष बस आंद्र दिखे मुख कर कंडिशन देखो केंद्र दिखे मुख कर ठीक है छोड़ मानुष हलो ए बी सी डी इफ ठीक है तपर बोले ए बी एफ बा दिखे धर एटुकू बोले दिए जा 
টেবিলের করে অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে শুধু পড়ে সময় নষ্ট করলো আপনি এটুকু পড়লাম এখন দেখো কি বলেছে ফার্স্ট জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে কি বলেছে কেন্দ্রের দিকে না বাইরের দিকে এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে নাহলে কিন্তু ছবি পুরোই চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এখানে এখানে যেহেতু কেন্দ্রের দিকে বলেছে তাহলে সেরকমভাবে আমরা ছবিটা তৈরি করার চেষ্টা করি প্রথমে কি বলছি এ এখান থেকে শুরু করছি এ বি এর বা দিকে দ্বিতীয় স্থানে এ বি এর বা দিকে দ্বিতীয় স্থানে মানে বলা চলে যে এ পুরোপুরিভাবে বি এর উপর নির্ভরশীল তাই তো আমি এখানে মনে করলাম যে এই স্থানে বি আছে এই স্থানে বি আছে ঠিক আছে এবার কি বলছি এ বি এর বা দিকে দ্বিতীয় স্থানে কেন্দ্রের দিকে যখন মুখ করে থাকবে তখন বা দিক মানে কোনটা বা দিক মানে ক্লক ওয়াইজ রাইট তাহলে ক্লক ওয়াইজ যদি হয় তাহলে দ্বিতীয় স্থানে কোনটা এটা হলো ক্লক ওয়াইজ মানে এটা ছেড়ে দিয়ে এ আছে এখানে বোঝা গেল এ বি এর বা দিকে দ্বিতীয় স্থানে বি এর বা দিকে দ্বিতীয় স্থানে আছে ঠিক আছে তারপরে বলেছে সি 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 বি এর ডান দিকে বসে আছে জাস্ট ডান দিকে তাহলে সি বি এর ডান দিক ডান দিক মানে কি যখন কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকবে তখন ডান দিক মানে ক্লক ওয়াইজ মানে এখানে সি বসে আছে ঠিক আছে তাহলে কি আছে ডি বি এর সামনে বসে আছে ডি বি এর সামনে জাস্ট এখানে বি থাকলে এখানে ডি থাকবে জাস্ট সামনে সামনে বসে আছে ঠিক আছে লাস্ট কি বলেছে ই ডি এর পাশে কখনোই বসবে না এখানে দেখো বলে দিয়েছে ই ডি এর পাশে কখনোই বসবে না ডি এর পাশে কোন জায়গাটা পড়ে আছে এই জায়গাটা এই জায়গাটাই কখনোই ই হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে আর কোন জায়গাটা পড়ে আছে এখানে তাহলে অবশ্যই এখানে হবে ডি এর পাশে যদি ই না পড়ে তাহলে অবশ্যই এখানে হবে হয়ে গেল আমার সাজানো আর একটা মেম্বার দেখো পড়ে আছে এফ ঠিক আছে এফ এফ এখানে লিখে দিলাম আমার পুরো টেবিল কমপ্লিট সাজানো হয়ে গেল এবার এখান থেকে যা প্রশ্নই দিক না কেন আমরা করে দেবো এরকম ধরনের প্রবলেম যখন দেবে মিনিমাম পাঁচখানা কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে দেবে আমি এখানে যে কোয়েশ্চেনটা করেছি সেটি হলো ই এর সামনে কি ঠিক আছে তাহলে এখানে তোমরা বলে দেবে যে ই এর সামনে কি আছে ই এর সামনে এফ আছে তাহলে এখানে উত্তর হয়ে যাবে এফ ঠিক আছে এখানে আরো কোয়েশ্চেন করতে পারে যে এ এর এ এর ডান দিকে কে থাকবে বি এর তিনজন পরে কে থাকবে সি এর সি এর সামনে যিনি বসে আছে তার তিনজন পরে কে থাকবে মানে ডান দিকে কে থাকবে এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে তুলবে ঠিক আছে আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম ঠিক আছে ওকে গাইজ একটা লিনিয়ার প্রবলেম আমরা এখন করি দুই নম্বর যেটা আছে এ বি সি ডি ও ই পাঁচজন একই সারিতে বসে আছে যেহেতু বলেনি কোন দিক মুখ করে বসে আছে সেটা আমরা যে কোনো খুশি ধরতে পারি ঠিক আছে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা উত্তর দিক ধরবো ঠিক আছে মনে করলাম যে এদিকে মুখ করে তারা বসে আছে রাইট ঠিক আছে এবার দেখো কি বলছে এ এর অবস্থান বা দিক থেকে চতুর্থ আমি মনে করেছি তারা উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছে উত্তর দিক মুখ করে বসে থাকা মানে তাহলে এটা কি এটা হলো বা দিক এটা বা দিক আর এটা ডান দিক ঠিক আছে আমাদের দিকটা যা ঠিক রাখতে হবে তাহলে এই সমস্ত জিআই করা কোনো প্রবলেমই নয় ঠিক আছে এবার কি বলছে এ এর অবস্থান বা দিক থেকে চতুর্থ তাহলে এটা আমার বা দিক বা দিক থেকে চতুর্থ মানে এক দুই তিন চার এই অবস্থানে এ আছে ঠিক আছে তারপর কি বলেছে বি এ বি এ এর পাশে বা প্রান্তে বসেনি মানে বি কন্ডিশন দিয়েছে এর পাশেও বসবে না আর প্রান্তেও বসবে না মানে এই দুই মাথাতেও সে বসতে পারে না আবার এর পাশেও বসবে না মানে এই স্থানে হবে না তাহলে বির জন্য এই জায়গাগুলো কাটা এটা কাটা এটা কাটা এটা কাটা এই তিনটে জায়গায় কাটা তাহলে বি কোন জায়গায় বসতে পারে রাইট এখানে বসতে পারে এর পাশেও বসবে না আবার প্রান্তেও বসবে না ঠিক আছে তাহলে ওখানে বসতে পারে তাহলে এগুলো মুছে দিলাম হলো এবার কি বলেছে সি শুরু বা শেষে বসবে না মানে সি এখানেও বসবে না আর শেষেও বসবে না তাহলে সি কোন জায়গায় বসতে পারে এখানে বসতে পারে তাহলে সি এখানে রাইট হয়ে গেল এবার লাস্ট কি বলেছে ই বি এর দুজন পরে বসে আছে ই বি এর দুজন পরে বসে আছে দুজন পরে মানে এদিক থেকে দুজন পরে মানে এখানে ই হয় ঠিক আছে এদিক থেকে তো হতে পারে কারণ এখানে আছে আর একজন রাইট তাহলে বি 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 এর দুজন পরে কি বি এর দুজন পরে ই থাকে ঠিক আছে তাহলে তাকে এখানে ই লিখে দিলাম এবার প্রশ্ন কি দিয়েছে তবে বা দিকের প্রথম স্থানে কে বসে আছে এই পাঁচটা বন্ধুর মধ্যে সবাই তো বসে আছে শুধু ডি বাদে তাহলে প্রথম স্থানে কি আছে প্রথম স্থানে ডি আছে ঠিক আছে একদম সিম্পল জাস্ট আমাদের বুঝে নিতে হবে ওকে গাইজ আর একটা কোয়েশ্চেন তোমাদের দিচ্ছি তোমরা এটা ট্রাই করবে সবার আগে এটা আগে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ঠিক আছে এই প্রবলেম রোহিত রাকেশ বিজয় সুমন রহিম ও অমর ছয় বন্ধু মিটিং করছে এই টোটাল ডিটেলস আছে সবার শেষ প্রশ্নটা কি রাকেশ ও রহিমের মাঝে কে এটা হলো কোশ্চেন ঠিক আছে কোনো অপশান দেবো না তোমরা ডাইরেক্ট আমাকে জানাবে ঠিক আছে নিজেরা ট্রাই করবে মানে একে তাহলেই বুঝতে পারবে ঠিক আছে ট্রাই করো আর ক্লাসটি কেমন লা